ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಕು ಪಾಠದ ಐದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ ಐದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನ ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳು ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನ ಮಸೂರಗಳು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈ ಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಗೋಳಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಸೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಸೂರದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಆದರೂ ಗೋಳಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಸಹಿತ ಗೋಳಿಯವಾಗಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಸೂರವು ಹೊರಭಾಗಿದ ಎರಡು ಗೋಲಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪೀನ ಮಸೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪೀನ ಮಸೂರವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಪೀನ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರಗಳು ಎಂದು ಸಹಿತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಮಸೂರವು ಒಳಭಾಗಿದ ಎರಡು ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತದೆ ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಮಸೂರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಮಸೂರಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸೂರ ಅದು ಪೀನ ಮಸೂರವೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಎರಡು ಗೋಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಗೋಳಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಸೂರದ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಸೂರದ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮಸೂರವು ಎರಡು ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಟು ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಮಸೂರದ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಸೂರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಓ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ದ್ವಿತೀರಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮ ಧೂರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರದ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅದರ ದ್ವಿತೀರಂಧ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಈ ಕಿರಣಗಳು ಮಸೂರದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಎಫ್ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಬಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದಿಂದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಸೂರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರನ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮವನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮಸೂರವು ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಟು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರಗಳು ಎಂದರೇನು ಗೋಳಿಯ ಮಸೂರಗಳ ವಿಧಗಳಾದಂಥ ನಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ಮಸೂರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮಸೂರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮಸೂರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಆದು ಹೋದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ವಕ್ರೀಭವನ ನಂತರ ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಕು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ವಕ್ರೀಭವನ ನಂತರ ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಕು ಮಸೂರಗಳ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಬದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಮಸೂರಗಳ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ವಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನವೇನು ಅದರ ಗಾತ್ರವೇನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ರಚನೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಎಫ್ ಒನ್ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಫ್ ಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಫ್ ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಎಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಂತರ ಎರಡು ಎಫ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಸಮಾನ ಘಾತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೂ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಫ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎರಡು ಎಫ್ ಟೂಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರು
ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಹೌದು ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇನ್ನು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಓಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಸೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪೀನ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಅನಂತ ದೂರ ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್